ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நல்லா படிக்கணும் சார் நிறைய மார்க் வாங்கணும் சார் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இல்லை என்னோடய ஸ்கோரை நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு படிக்கணும் அப்படி ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு படிக்கிறதுனால ஃபிசிக்ஸ் மாதிரியான டஃப்பான சப்ஜெக்டில் கூட நீங்கள் நல்ல ஸ்கோர் வாங்க முடியும் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத உறுதிப்பட சொல்ல முடியும் சரி நான் எப்படி ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஏன் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கணும் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா நம்ம பிரெயின் ஒரு ரிவார்ட் கொடுத்த மாதிரி ஓகே நீ ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரி அப்படின்னு உங்ககிட்ட உங்களை சமாதானப்படுத்தி கன்வின்ஸ் பண்ணும் ஓகே ஏ எதனால ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அதை பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் அவங்க எப்படி இருக்கணும்னு அவங்க விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஹெல்தியாக இருக்கணும்னு தான் விரும்புகிறாங்க நோய் வரக்கூடாது ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் விரும்புகிறாங்க எல்லாருமே வெல்த்தியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்மளோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பணம் வேணும் நம்ம ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கும் நமக்கு பணம் வேணும் ஸோ வேல்த்தியாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வயஸ் வயஸ்னா என்ன நான் எடுக்கிற முடிவு தீர்க்கமாக இருக்கணும் என்னோடய சொல் செயல் இதெல்லாம் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே விரும்புவோம் இல்லையா ஒரு கன்ஃபியூசிங் பர்சனாக இருக்கக்கூடியாது தெளிவான பர்சனாக இருக்கணும் அப்போ அதை தான் நம்ம வயஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இண்டிவிஜுவல்ஸுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் வெல்த்தியாக இருக்கணும் வயசாக இருக்கணும்னு தான் விரும்புகிறாங்க இதுக்கு ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திருக்கணும் அது ஒரு சொல்யூஷன் ஓகே எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திருக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு நன்மை பீஸ் அமைதி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம என்றைக்காவது ஏழு மணி எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து எருமை மாடு மாதிரி தூங்குது பாரு எழுந்திரி சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுந்திரிக்கும் போதே நமக்கு வந்து அந்த டே வந்து என்ன ஒரு எருமை மாடுங்கிற வார்த்தையிலையா நம்ம கேட்டுக்கிட்டு எழுந்திரிக்கணும் அந்த நாளே அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோம் சோம்பேறித்தனமாகவே நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம ஒரு பிரிஸ்காக உக்காரத்துக்கே பத்து பதினோரு மணி ஆகிடும் எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுது பாருங்கள் அதே என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு உக்காந்தி பாருங்களேன் அப்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து நினப்பாங்க சார் நம்ம பையன் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானே நம்ம பொண்ணு அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிருச்சு இன்றைக்கி மழகையில் வரப்போகுதா அப்படின்லாம் யோசிப்பாங்க மனசுக்குள்ளே வெளியே காமிச்சிக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா அவங்கள திட்டுப்பிடுவீங்களே நீங்கள் அப்போது நம்ம அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சந்தோஷம் நமக்கும் திட்டு வாங்காமல் அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் நம்ம கூட பிறந்தவங்கலாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த பிறப்புகள் உடன் பிறப்புகள்லாம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிக்கும் போது அவ்வளோ காம் அண்ட் அமைதியான ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படியே ஜன்னல் கதவெல்லாம் திறந்துட்டு வெளியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் நில்லுங்க ஃப்ரெஷ் ஏரை நீங்கள் உள்ளே வாங்கி வெளியே விடலாம் நிசப்தம் ஒரே அமைதியாக கப்சிப்னு இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங்கை அனுபவித்து பார்த்தா தான் அதில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் உங்களுக்கு புரியும் சூரியனுக்கு முன்னாடி எழுந்திரிச்சு சூரியனோட உதயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே டிம் லைட்லேருந்து அப்படியே வெளிச்சம் பரவறதை பாருங்களேன் அவ்வளோ ரம்மியமாக இயற்கை அழகை ரசிக்கிறதுக்கெலாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு எழுந்திரிச்சா இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ரசிங்க ஸோ மைண்டுக்கு அமைதி வேணும்னா மார்னிங் எழுந்திரிக்கணும் ஏர்லி மார்னிங் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பெட்டர் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறேன் எழுந்திரிச்சது பல வேலைக்கிட்டு மூஞ்சை கழுவிட்டு சாப்பிடணும் சாப்பிட்றதுக்கே அவதி அவதியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் காப்பியை குடிக்கணும் காப்பியை குடிக்கிறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் டைம் வந்து கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா காஃபிக்கு பேலாக பூஸ்டோ ஹார்லிக்ஸோ ஏதோ ஒன்று குடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டம்ளர் காஃபியை குடிச்சுட்டு ஹார்லிக்ஸை குடிச்சுட்டு திருப்பியும் பத்து இட்லியை சாப்பிட்றதுன்னா அதனால் வயிறாக என்னது அது அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் நம்ம அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஆறு மணி போல் காஃபி டீ இல்லை ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் எதையாவது ஒன்று குடிச்சுட்டு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றோம்னா எவ்வளவு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கிடையில் எவ்வளவு படிக்கலாம் அண்டு நம்ம பெட்டர் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் உங்கள் மைண்டும் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அமைதியாக இருக்கிறதுனால உங்கள் பிரெயின் நல்லா நீ நிதானமாக தீர்க்கமாக முடிவெடுத்து இப்போ படி இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு அழகாக டே மூவ் ஆகி போய்கிட்டுருக்கும் ப்ரொவைட் மோர் எனர்ஜி இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கணும்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூ ஷுட் கோ ஏர்லி டு யுவர் பெட் ஸோ
பகல்லலாம் தூங்கணும்னு அவசியமே இருக்காது ஏன்னா த ஃபுல் டே நீங்கள் ஆக்டிவாக தான் இருப்பீங்க அண்ட் யூ வில் கெட் மோர் எனர்ஜி அந்த லேசினஸ் இல்லாமல் எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் யூ லுக் மோர் அட்ராக்டிவ் சி என்ன பாருங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க நான் காலையில் டெய்லி அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன் அட்ராக்டிவாக இருக்கேனா இல்லையா அட்ராக்டிவாக இல்லைன்னா சாரி ஓகே நீங்கள் அட்ராக்டிவாக இருப்பீங்க அஞ்சு மணிக்கு டெய்லி எழுந்திரிச்சிங்கன்னா யூ வில் லிக் மோர் அட்ராக்டிவ் அட்ராக்டிவாக இருக்கிறது தான் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா அதங்களுக்கெல்லாம் ஜோம்பெரி பையன் சொன்னால் நல்லாவா இருக்கும் தூங்கி வலியிற மூஞ்சா இருந்தால் நல்லாவா இருக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கணும் அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் எங்கள் படத்தில் விஜய் அஜித்துக்கெலாம் ஏங்க இவ்வளோ மவுசு அவங்க ஆக்டிவாக இருக்காங்க அதே மாதிரி சமந்தா ராஷ்மிகான்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் ஏன் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது தே ஆர் ஆக்டிவ் இந்த மூவிஸ் அதனால தான் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்குது டான்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆடுறாங்க அதனால தான் அவங்கள பசங்க அதே மாதிரி ஆக்டர்ஸை பொண்ணுங்களாம் விரும்புறதுக்கு காரணமே அவங்க ஆக்டிவாக இருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும் இல்லையா அப்போது நம்ம ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளை வந்து நல்ல ஆக்டிவாக இருக்காங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு நினப்பாங்க சொங்கி மாதிரி இருந்தோன்னா நம்மளை பார்த்தாலே இந்த மூஞ்சில் முழிச்சுட்டு போனால் ஏதாவது விளங்குமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம முகத்தை பார்க்கக்கூட அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அட்ராக்டிவ் ஆக்டிவ் அப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சே ஆகணும் அண்டு ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கும் போது யூ ஷுட் ஃபைண்ட் மோர் டைம் இல்லையா அப்போது யூ கேன் டூ எக்ஸசைஸ் இல்லை மெடிடேஷன் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்திரிச்சு ஹாஃப் அன் ஹவர் மெடிடேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நிஜமாலுமே நான் அதனால தான் அட்ராக்டிவாக இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் தெளிவாக பேசுகிறதுக்கு அதுவும் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வீக்லி ஃபோர் டேஸ் ஜிம்முக்கு போவேன் பட் இப்போ லாக்டவுன்னால என்னால் போக முடியல அதே மாதிரி நீட் ஆஸ்பிரன்ஸாக இருக்கவங்களாம் ஜிம்முக்கு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை மெடிடேஷன் பண்ணாலே கிளியர் மைண்ட் கிடைக்கும் நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் தெளிவாக செய்வோம் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாத ஒரு நிலை நமக்கு கிடைக்கும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் குறையிறதுக்கு இந்த மெடிடேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிங்க அப்படின்னா காலையில் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கும் யூ வில் ஃபைண்ட் டைம் நெக்ஸ்ட்டு பிக்கர் ஸ்கோர்ஸ் டெக்ஸாஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த யூனிவர்சிட்டியிலே படிக்கிற மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறவங்க லேட் மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறவங்கன்னு ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சாங்க ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறவங்களோட எக்ஸாம் ஸ்கோர்ஸ் பார்க்கும்போது ஹையர் கிரேட்ஸ் வாங்கினாங்க அதே லேட் மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறவங்களோட எக்ஸாம் ஸ்கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் கிரேட்ஸ் தான் அவங்களால் வாங்க முடிஞ்சுது அதே மாதிரி ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணப்போ ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறவங்க கேம்பஸில் செலக்ட் ஆகி வேலைக்கு போயிட்டாங்க லேட் மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறவங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் ரொம்ப 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 குறைவாக தான் இருந்துச்சு அப்போது நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்கோர்ஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த ரிசர்ச் ரிசல்ட்டாக இருந்துச்சு ஓகே இதெல்லாம் ஓகே சார் ஆனால் நான் எப்படி ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிக்கிறது இது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கே எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் நான் சொல்கிற ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னென்னா நைட்டு பத்து டு பத்தரைக்குள்ளே நீங்கள் பெட்டுக்கு போயிடணும் தூங்க போயிடணும் தூங்க போகிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் காஃபியோ டீயோ குடிச்சிருக்கக்கூடாது பிளைன் மில்க் குடிக்கலாம் தூங்கும்போது கடைசியாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவாக இருக்கணும்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு நான் எழுந்திரிக்கணுங்கிறது தான் கடைசியாக நீங்கள் நினச்சதாக இருக்கணும் அதுவும் ஒரு டென் டைம்ஸ் ஆகுது நீங்கள் திருப்பி திருப்பி உங்கள் மைண்டுக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிடணும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிடணும் கடைசியாக தூங்கும்போது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிடணும் அப்படின்னு சொன்னது தான் கடைசியாக நீங்கள் உங்கள் மைண்டுக்கிட்ட சொன்னதாக இருக்கணும் கரெக்டாக எந்த அலாரமும் வேணாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட எழுப்போட சொல்ல வேண்டாம் யாருக்கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்க வேணாம் நீங்கள் எழுந்திருப்பீங்க டைமை பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாற்பத்தி அஞ்சாக இருக்கும் இது எக்ஸாக்டாக நடக்கும் இதை இன்றைக்கே நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி பத்தரை தூங்க போகிறீங்க பெட்டில் படுத்துட்டிங்கன்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு நான் எழுந்திரிக்கணும் எழுந்திரிக்கணும் எழுந்திரிக்கணும்னு நீங்கள் உங்கள் மைண்டுக்கிட்ட சொல்லுங்கள் காலையில் நீங்கள் கண்ணு முழிக்கும் போது நாலு நாற்பத்தி அஞ்சாக இருக்கணும் நாலு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு கண் முழித்த உடனே எழுந்திரிச்சு முகத்தை கழுவி பல்ல விலக்கி புக்கை எடுத்து படிக்க உட்காந்துருங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அவ்வளோ ச
அதே மாதிரி இன்றைக்கி நைட்டே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நைட்டு தூங்கும் போது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே தூங்குங்க காலையில் எழுந்திரிச்ச டைமை பாருங்கள் நாலு நாற்பத்தி அஞ்சாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நாளைக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் இட் ஒர்க்டு சார் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட்டை வந்து போட்டிங்கன்னா அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வேக்கப் இயர்லியர் அண்ட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் யுவர் லைஃப் ஆல் தி பெஸ்ட்